Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Cuando un dermatólogo te hace ver el tema de las manchas a ti o me hace ver a mí el tema de, de unos temitas ahí que tengo preocupaciones con el sol, pues comienzas a tomar conciencia y entonces se te quita ese paradigma machista de que el bloqueador solar es solamente para mujeres. Vanguardia Podcast. Hola, bienvenidos a El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y en esta ocasión exploraremos el fascinante mundo de la belleza y el cuidado personal, un sector que no solo impacta nuestra imagen, sino también nuestra salud y bienestar. Vanguardia Podcast. Pero es un sector que también mueve la economía, mueve el bolsillo de las familias y de las personas en Colombia. Por ejemplo, el mercado de productos de belleza y cuidado del cuerpo en Colombia se encuentra en un estado creciente constante. Según la Cámara de Cosmético y Aseo de la Andy, en el 2022, este sector cerró con un valor de 58,7 billones de pesos, de los cuales 30,4 billones corresponden al cuidado personal y la limpieza, lo que representa un incremento del 9,5% para estos años. Por ejemplo, los mayores incrementos se dan en el cuidado de la piel con un 10,2% y el cuidado del cabello con un 9,8%. También resalta que los canales de venta han estado en constante crecimiento luego de pandemia, como las tiendas especializadas, los supermercados, las farmacias y la venta directa. Sin olvidar que poco a poco el auge de las ventas en redes sociales y canales digitales viene cobrando más fuerzas. Y eso lo constatan marcas como L'Oreal, Natura, Colgate, Palmolive, entre otras. ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast del bolsillo para que estés a la vanguardia. Por eso, en este episodio, en El Bolsillo, conversamos con L'Oreal Group, una empresa líder en el mercado de cosméticos y productos de belleza a nivel nacional, con presencia en más de 150 países a través de sus diferentes marcas, en la gama de productos para el cuidado de la piel, el cabello, el maquillaje y los perfumes. Por eso, hablamos con Alberto Mario Rincón, director general de L'Oreal Group, para Centroamérica y la región andina, con sede en Colombia, quien nos comparte su visión sobre el mercado actual de la belleza en Colombia. Abordaremos temas como cifras y tendencias del consumo de productos y belleza y cuidado del cuerpo en Colombia, el impacto de la pandemia en las preferencias de los consumidores, las nuevas tendencias en el cuidado de la piel, con enfoque en la sostenibilidad y recomendaciones para emprendedores que buscan incursionar en esta actividad económica. Escucha, aprende y conecta. Vanguardia Podcast, más de 100 años de historias que contar. Prepárense para descubrir las claves del éxito en la industria de la belleza, conocer las últimas tendencias en cuidado personal y aprender cómo las empresas pueden contribuir a un futuro más sostenible. No se pierdan este episodio y recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y otras plataformas para escuchar este episodio. Vanguardia Podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast del Bolsillo, un podcast de Vanguardia, sistema informativo de Santander. Y en esta ocasión, en este episodio, nos reúne el tema de L'Oreal. Esta empresa internacional pues, está dedicada pues, a, a productos 
momentos tanto de belleza, pero también del cuidado del cuerpo. Haznos, eh, por favor, una pequeña introducción de, de cómo está hoy la empresa, de cómo está hoy en toda la región andina, en el Caribe y especialmente en Colombia. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. L'Oreal es una empresa que se denomina un jugador puro de belleza, un pure player de belleza. Nosotros llevamos ya más de 100 años en el mercado. Somos una empresa francesa que, como te comentaba, nos dedicamos solamente a productos de belleza. Lo hacemos a través de 36 marcas globales y más de 100 marcas regionales o locales. Estamos en diferentes categorías a través de nuestras divisiones de negocio. Estamos en las categorías de maquillaje, de cuidado del cabello, cuidado de la piel, desodorantes, etc. Así que fragancias, que es muy importante para nosotros a nivel mundial. Luego esta empresa pues eh, va muy bien en cuanto a cifra de ventas. Es una empresa que el año pasado vendió más de 36 billones de euros a nivel mundial, creciendo por encima del mercado. Y ese crecimiento se ha dado de forma pareja en todas las regiones, específicamente en Latinoamérica, que es donde nos encontramos nosotros. Tenemos un muy buen crecimiento. Eh, somos uno de los eh, grandes contribuidores del crecimiento a nivel mundial para L'Oreal. Y específicamente el clúster que manejo con el equipo acá desde Colombia, que es el clúster de Centroamérica y Región Andina, donde manejamos 12 países. Es un clúster que viene con un excelente comportamiento por encima del mercado también, donde hemos podido ganar participación de mercado no solamente en Colombia, sino también en Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia y en todo Centroamérica. Hoy en día nos ubicamos como el cuarto jugador del mercado, con un crecimiento, como te decía, por encima del mercado y un mercado que viene bastante dinámico, un mercado que en los últimos dos años ha venido con un crecimiento cercano al 13-12%. Así que eh, muy bien para nosotros, muy contentos de los resultados que estamos obteniendo con este nuevo clúster y sobre todo muy contentos de poder llevar lo mejor de la belleza a los mercados en los que operamos. Esa es nuestra principal función, poder llevar nuestros productos y nuestras marcas a todos los consumidores de nuestra región. Alberto, hay algo que me llama mucho la atención y es en plena pandemia el hecho de estar encerrados hizo que hubiera cambios de consumo. Eso también impactó el mercado de pero luego de salir de pandemia esos cambios, esos hábitos de consumo dice uno que se han reinventado pero también uno ve ahora más personas, por ejemplo en TikTok haciendo tutoriales de cómo maquillarse de cómo arreglarse y eso se ha acentuado mucho después de pandemia ¿Ustedes qué lectura tienen de esos cambios de consumo y cómo ustedes los han adaptado a L'Oreal para también mantener su mercado? Sí, mira, hay, hay cambios que fueron coyunturales durante la pandemia y hay cambios durante la pandemia que se volvieron estructurales. Entonces, hablemos, por ejemplo, de los coyunturales. Los coyunturales tenían que ver con las categorías de socialización. La belleza es una categoría por, por naturaleza de mucha socialización. Cuando deja de haber socialización, que fue lo que pasó en la pandemia, hubo categorías que se afectaron, principalmente categorías como maquillaje, categorías como fragancias e inclusive categorías como desodorantes también tuvieron algún impacto. ¿Por qué? Porque pues estabas en la casa y, y no querías salir. Pero al mismo tiempo comienza al estar en la casa a suceder dos fenómenos muy interesantes que tienen que ver con el cuidado de la piel, como te dejas de maquillar y comienzas a verte en esta camarita durante ocho horas al día. Comienzas a ver las imperfecciones de la piel y comienzas a caer en, en cuenta, a tener más conciencia del cuidado de la piel. Esto unido a campañas que hemos hecho con dermatólogos y a campañas que se hacen en los colegios, por ejemplo, con toda la, 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 la conciencia alrededor del uso de la protección solar. Entonces, mientras maquillaje y fragancias caen, categorías como cuidado de la piel y cuidado del cabello se disparan. Eso pasó en la pandemia. Luego vuelve la socialización y fragancias rebota muy rápido, muy, muy rápido rebotó fragancias. Maquillaje se demoró un poco más en volver al tamaño que tenía de mercado anteriormente. Lo que sí es verdad es que ya hoy en día, después de casi cuatro años de la pandemia, ya estamos por encima inclusive de lo que vendíamos en maquillaje antes de la pandemia. Lo que pasó en maquillaje es que hubo cambio de hábitos. Entonces, subcategorías dentro del maquillaje como ojos, por ejemplo, cobró mucha relevancia, mucha relevancia por el tapabocas, porque es lo que ves en la cámara, etcétera. Y entonces cambió la mezcla dentro de maquillaje, pero maquillaje ya volvió y volvió muy, muy fuerte. Entonces digamos que eso fueron cambios coyunturales, pero dentro de esos coyunturales hay un estructural que se mantiene y es la aceleración del cuidado de la piel. El cuidado de la piel viene con un crecimiento impresionante y no tiene que ver con productos económicos baratos o caros o medio caros, no, es en todos los sectores. Así que cuidado de la piel es un cambio que fue coyuntural, pero que se volvió estructural. Y el otro cambio interesante que se dio durante la pandemia 
fue la compra por e-commerce. E-commerce obviamente se disparó porque los puntos de venta estaban cerrados, la gente no podía salir, etcétera. Obviamente tuvo un pico, pero ese pico no cayó después de la pandemia. Lo que pasó fue que crece a menos ritmo que lo que crecía durante la pandemia, pero sigue creciendo y sigue creciendo el e-commerce por encima del mercado del, de lo que llamamos brick and mortar, que es el mercado duro de las tiendas. Todavía pesa muy poquito en Latinoamérica. Para que te hagas una idea, eh, el e-commerce en China, en el negocio de belleza, está alrededor del 50% del total del negocio. Acá en Latinoamérica está por debajo de los 10 puntos de participación. Pero es un, es una, es un cambio de hábito que siguió sucediendo. Y otro cambio importante que se dio también fue el tema de las rutinas. Digamos que antes utilizabas uno o dos productos de cuidado de la piel. Ahora usas muchos productos de cuidado de la piel. Usa más de cuatro productos. Y la mujer colombiana específicamente en el tema de maquillaje cambió no solamente de, de, de ejes, que fue lo que te conté ahorita de las subcategorías, sino también que te cambió la frecuencia. Antes te maquillabas todos los días, varias veces al día. Ahora te maquillas unos días sí, otros días no. Y cambia la intensidad. Pero todos esos cambios eh, han sido positivos para la industria. Y lo más importante hoy en día, este Miguel, no es el tamaño de las empresas, sino la velocidad de adaptación que tenga la empresa a leer lo que está pasando en el mercado. Y en eso L'Oreal nos consideramos bastante a la vanguardia. Somos muy rápidos para leer los cambios que pasaron en el mercado. Nos adaptamos de manera rápida y, por supuesto, también a través de la innovación, que es un componente importantísimo en nuestro negocio, pudimos implementar nuevas tendencias, nuevas modas. Entonces, todo este tema de TikTok que estás viendo, TikTok es una red social que viene creciendo de una eh, manera exponencial frente a las otras redes sociales. Y TikTok tiene en sí mismo un tipo de lenguaje. Eh, TikTok es mucho más auténtico. En Instagram, de pronto, o en Facebook, puedes colocar mucha más pauta corporativa de las marcas. En TikTok es mucho más de contenido y de creación de contenido de los mismos TikTokers. Entonces TikTok tiene su lenguaje, TikTok tiene su forma, y sobre todo tiene los medios. El medio de TikTok, las marcas per se, no tienen mucho éxito en TikTok, pero cuando es la creación de contenido de parte de los generadores de contenido, es donde realmente está el éxito. Entonces nosotros hemos trabajado mucho en decodificar ese, esa forma de comunicación. Y por último, específicamente en TikTok, todavía no ha llegado a Colombia un fenómeno que está en China muy muy fuerte, que es TikTok Shop. Tú hoy en día en TikTok puedes tener un link para ir a comprar a la página de Sencosud o a la página de Farmatodo, etc. Ya en, en China, y es lo que va a venir a Colombia, comienza a trabajarse el social commerce, que es el mismo TikTok facturando. Entonces ahí va a ser diferente y eso va a ser un gran acelerador de ese e-commerce del que hablábamos ahorita. ¿Por qué? Porque el door to door, que es la venta puerta a puerta en Latinoamérica, Pesa mucho, pesa cerca del 26% y en nuestro, en nuestro cluster pesa cerca del 40%. Entonces, toda esta venta del door to door ha venido digitalizándose. Entonces, poder vender a través de redes sociales es una forma muy interesante de digitalización. Entonces, va a haber un crecimiento ah. exponencial del e-commerce. No solamente porque las compañías, las empresas de door to door han venido migrando hacia digitalización, sino también porque el consumidor, a través de las redes sociales, va a ser mucho más fácil la compra. Entonces ya no va a ser solamente e-commerce que conocíamos tradicional de la página web del éxito que te metías, sino ya lo que es el social commerce, que todavía no se ha disparado. Es importante, pero todavía no se ha disparado. Estamos hablando de WhatsApp, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de Instagram, todas las redes sociales vendiendo en directo los productos, no solamente de belleza, ¿eh? muchos productos, pero es un fenómeno que todavía no ha llegado y va a llegar. Vanguardia Podcast, más de un siglo de experiencias, ahora en formato podcast. Vanguardia Podcast. En ese universo de cambios, de consumo, de ventas, Alberto, ¿qué oportunidades ustedes han visto de crecimiento eh, en el mercado de productos de belleza? Me refiero específicamente, como lo decía ahorita, la tendencia del cuidado de la piel. Lo que se comúnmente nosotros vemos en redes sociales o cuando conversamos con nuestros amigos o familiares, el skincare, que ha tomado mucha fuerza en el sector femenino, pero también masculino. Entonces ya uno ve también a hombres que comprando productos para cuidarse la piel. Ustedes, ¿cómo ven eso y también qué oportunidades han encontrado? Lo que pasa es que dentro de skincare o cuidado de la piel hay muchas subcategorías. Hay categorías altamente penetradas en el mercado, como por ejemplo, cuidado corporal. Cuidado corporal, la venta directa ha hecho un muy buen trabajo en, 
en que haya mucha gente utilizando cuidado corporal. Pero ese mismo cuidado corporal, entonces vienen las oportunidades. Nosotros lanzamos una marca que se llama CeraVe, que es una marca dermocosmética. Bueno, realmente de masivo dermocosmética. Y eso hace que el cuidado corporal comience a tener un nivel de, de sofisticación diferente. Entonces, la palabra clave en skincare se llama sofisticación. Puede ser que sean los mismos productos que utilizabas anteriormente, pero ahora comienzas a utilizar productos con mayor grado de innovación, con mayor grado de, de performance, con claims o beneficios que antes no tenías. Entonces, ahora tienes con ácido hialurónico, tienes cosas adicionales, de pronto es el mismo tipo de producto, pero vas evolucionando entonces la sofisticación es lo que está ayudando mucho en skin, pero también dentro de esa sofisticación no está solamente los productos que usabas toda la vida, que ahora vienen con mayores beneficios, con mayor valor agregado sino también productos nuevos por ejemplo los sueros, los sueros es una categoría espectacular que viene con un crecimiento enorme, pero con muy baja penetración, entonces ahí tienes mucho crecimiento todavía en sueros o la otra es las mascarillas para la piel. No sé si has pasado últimamente por los supermercados, pero son estas mascarillas de tela que te pones en la cara y hay algunas que tienen con ácido hialurónico, otras que tienen con vitamina C, otras que tienen como un boost de rejuvenecimiento o de, o de sentir la piel diferente. Esas categorías sofisticadas son las que vienen creciendo muy fuertemente. Entonces, esa, esa, la, la crema que usaba nuestra mamá para desmaquillarse sigue sucediendo. Lo que pasa es que ahora viene con mayor nivel de sofisticación. Y adicionalmente a eso, además, porque estás trabajando en rutinas, entonces estás trabajando en productos con mucha sofisticación como sueros, como las mascarillas para la piel, para poner un ejemplo. En ese orden de idea, Alberto, hay algo que me llama mucho la atención y es que, como decías, estos cambios, pero también es la forma en que uno como, como ser humano se está cuidando. ¿Cómo ves esa, esa, como esa nueva ideología, como esa nueva filosofía de las personas cuidar más? Ya sea, en este caso estamos hablando de, de productos del cuidado de la piel, de la belleza, pero en general, tú como directivo, como empresario, ¿cómo ves eso? Claro, hay una conciencia generalizada de lo que se conoce como holistic beauty, como belleza holística, muy cercano a lo que se conoce como el wellness, porque si te sientes bien por dentro, te sientes bien por fuera. Todo el negocio de belleza hoy en día en nuestros productos ya entendieron que, te, que, que la persona es una persona integral, una persona holística, que va a ir al gimnasio. Por ejemplo, eh, cerca del 80% de los millennials, está de la generación Z, perdón, está dispuesto a pasar más de tres horas en el gimnasio trabajando en su bienestar. Ya no es solamente trabajando para verme mejor, es para sentirme mejor, sentirse bien, verse bien. Eso es un, eso es un camino. El otro camino dentro de esa belleza integral a la que hace referencia tiene que ver con el consumo de vitaminas, tiene que ver con el, con el cuidarse la alimentación, tiene que ver con el cuidarse las trasnochadas. Por supuesto, tiene que ver con cuidarse del sol. Entonces categorías como cuidado, como sun care, vienen volando. Pero es que yo no sé si tengas hijos, pero mis hijos... Tienen un gesto ya en la nariz de aplicarse el, el cuidado eh, del sol, un sun care, que nosotros esta generación mía no tenía. Viene cambiando no solamente el hábito, sino viene cambiando la educación de las personas. Entonces es muy cierto que hay una conciencia integral alrededor del, del wellness o del holistic beauty que tiene que ver no solamente con los productos que te aplicas en la piel o que te aplicas en el pelo, sino también con lo que comes cómo te entrenas, cómo te cuidas y, y cómo estás consciente del tema. Es una de las grandes tendencias que tenemos en, en la región. Pero una que te interrumpa es que el tema del cuidado ya es recurrente eh, cuando hay conversaciones entre familiares y amigos. Incluso, eh, lo digo por experiencia propia, era muy raro que yo me aplicara un protector solar. Pero luego, cuando empecé a manifestar unas manchas pequeñas que las detecté en pandemia, me di cuenta entonces a partir de ahí todos los días antes de salir a trabajar o hacer cualquier cosa, el bloqueador solar. Esto que mencionas, quiero que hablemos un poco también sobre el mercado, el segmento de los hombres. Ya hay más hombres pendientes de cuidado de su piel, de su cara. ¿Cómo lo ves? Sí, seguramente. Lo que pasa es que nosotros en L'Oreal pensamos más bien en la belleza integral y no le metemos tanto un concepto de género. Okay. Para nosotros la piel es la piel. Lo que sí es cierto es que es más hábito de consumo en la mujer que en el hombre. Eso es cierto. Pero entonces, por ejemplo, tienes unos influencers muy importantes, principalmente para los hombres, que son los dermatólogos. Cuando un dermatólogo te hace ver el tema de las manchas a ti o me hace ver a mí el tema de, de unos temitas ahí que tengo preocupaciones con el sol, pues comienzas a tomar conciencia y entonces se te quita ese paradigma machista 
de que el bloqueador solar es solamente para mujeres, sino comienzas a entender que es parte de cuidar el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, es que la piel es el órgano más grande que tenemos, no hay ningún otro órgano más grande que ese. Entonces, hay una conciencia. Lo que sí es cierto es que hay un hábito diferente, un hábito más propicio hacia mujeres que hacia hombres. Pero los hombres vienen con una cultura acelerada en todo este tema eh, de holistic beauty, desde sueros hasta protección solar, hasta, eh, y, y eso no lo hablamos, eh, principalmente en Colombia, somos el país número 11 a nivel mundial de procedimientos quirúrgicos. Y de no quirúrgicos somos el, el, el número 5. Hay una cultura muy de cuidarse hasta con temas quirúrgicos que se llaman aesthetic procedures. Y lo vemos muy natural. Desde injertos de pelo, que obviamente yo no he hecho, hasta, hasta ver cómo eh, botox, etc. Entonces, esa belleza integral tiene varios, per, varios eh, aristas. Una de esas tiene que ver con lo que comes, con lo que cuidas, con lo que haces, con otras notas, qué te aplicas en la piel, qué te aplicas en el pelo, pero también inclusive hasta llegar a si hay necesidad de procedimientos quirúrgicos, lo hacemos. Alberto, también en este cuidado integral, eh, uno como consumidor, las personas como consumidoras, siempre buscan ese valor diferencial, como decías, ese, ese, ese ingrediente diferente en el producto que viene siendo lo mismo, como decía. Pero también hay una polémica detrás que algunas marcas ya se han abanderado, incluso lo imprimen en, en, en sus productos y es que eso no lleva testeo en animal. Y eso lo valoran mucho los consumidores. Ustedes, ¿cómo eso lo han aplicado en, en L'Oreal? ¿Cómo también hacen que sus consumidores prefieran a L'Oreal en vez de otra marca por esos diferenciales? Sí, nosotros desde 1989 no hacemos testeo en animales. De hecho, nosotros desarrollamos... L'Oreal es una empresa científica. Me parece que nadie sabe mucho de eso. Pero tenemos más de 4.000 científicos trabajando en la compañía y anualmente, el último año, hicimos 567 patentes. Somos una empresa científica y fuimos funda fundados por un científico. Entonces, dentro de ese concepto científico hicimos una nueva piel, piel de mentira, obviamente, de laboratorio, en la que, programo, en la que probamos todos los productos. Se llama Episkin y esto está patentado por L'Oreal. Entonces nosotros desde 1989 no, no testeamos en animales. Ahora, ¿cómo se lo comunicas al consumidor? Pues depende. Hay unos sellos, por ejemplo, de Cruelty Free, que lo tiene una marca como Garnier, las otras marcas no necesariamente lo tienen y estos sellos son los que el consumidor ve de manera muy visible en los empaques. ¿Por qué no todas las marcas lo tienen? Hombre, por, por, por temas de desarrollo de marca, por temas de posicionamiento de marca, por valores de marca, pero es una elección que hace la marca. Pero lo que te puedo decir yo es que L'Oreal Group desde 1989 no hace testeos de animales. Y más en Colombia. Colombia es uno de los países abanderados a nivel mundial que tiene una ley en contra del testeo de animales que nosotros fuimos pioneros de esa ley trabajando con el senador que la sacó adelante para que la pusieran en Colombia como obligatoria. Para nosotros es fundamental el tema, no, no, no es un tema ni siquiera que se, que se negocie. Pues. ¿Quieres saber cómo la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast El Bolsillo te explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Escúchanos cada episodio y conviértete en un experto. Vanguardia Podcast. Ya para ir terminando, Alberto, me llama mucho la atención en esta experiencia que llevas al frente de, de la compañía. Y es que también hay muchas personas como emprendedores que se están incursionando en el tema de la belleza, de productos de belleza. ¿Qué recomendaciones le das a estas personas que hoy están emprendiendo, que están montando su propia empresa, que se quieren dedicar a vender productos de belleza? ¿Qué recomendaciones le das? Pues hay, hay dos tipos de emprendedores en el mundo de la belleza. Está el emprendedor comercial, que pues monta una tienda. Nosotros tenemos solamente en Colombia, para que te hagas una idea, hay cerca de 8.000 tiendas de belleza, de esas que se llaman tiendas del peluquero, de esas hay 8000 entonces hay muchos emprendedores comerciales de tienda física, luego tienes emprendedores comerciales virtuales que comienzan a vender por Whatsapp, comienzan a vender por Instagram digamos tenemos ese otro canal también de emprendedores que la verdad ni siquiera sé cuántos pueden haber en Colombia es, una, es un número bastante importante porque desde la muchacha que está en la universidad hasta alguien que se dedique realmente al tema, y luego están los emprendedores que ya quieren comenzar a desarrollar algún tipo de producto de belleza. Yo el primer consejo que les doy es la ética. 
para nosotros en L'Oreal el tema ético es fundamental. Si tú vas a decir que el producto protege por 24 horas, ojalá los testeos digan que el producto protegía por 26 horas, pero no por 20. Entonces hay un tema ético muy importante detrás de los productos de belleza, porque lo aplicas, como lo decíamos ahorita, en el órgano más grande de todo el cuerpo, que es la piel. Pero además lo aplicas en tu cabello, lo aplicas en tus ojos. O sea, es un tema serio, en las pestañas. Entonces, en el tema ético no hay medias, no hay mitades. Hay que ser muy, muy, muy transparente en el tema ético. Entonces, es la primera recomendación que doy. La segunda recomendación que doy es calidad, calidad, calidad. No sacrifiquen la calidad por tratar de vender el producto más barato. Eso no funciona así. Lo que funciona es que el consumidor esté dispuesto a pagar lo que tiene que pagar por un producto de buena calidad. Habrá calidad alta, calidad media, calidad baja, pero nunca sacrificar la calidad, porque la calidad es lo que hace que la persona recompre. Tú puedes comprar una vez, pero si el producto no es de buena calidad, no vuelves a comprar después. Entonces es muy importante el tema de la calidad. Tercero, partan de las necesidades del consumidor. Los productos tienen que ser relevantes, relevantes. Y eso es, hay que entender al consumidor y partir. Yo puedo tener una excelente idea de un producto o de un servicio, pero si eso no es relevante para el consumidor, el consumidor no va a estar dispuesto a pagarlo. Entonces esa es como la, la tercera recomendación. Y la cuarta, como emprendedores es importante que, que arranquen en pequeño. Y la decisión más difícil, porque lo que es más difícil pasa en un emprendimiento, se llama flujo de caja. Es en qué momento comienzo a expandirme. Por ejemplo, comienzo a vender queratina y luego sigo vendiendo otro producto o vendo queratina por tres años y luego abro. Pues tenemos una, un ejemplo bastante conocido en Colombia, una emprendedora que hizo eso. Entonces hay que, hay que saber cómo expandirse, cuándo expandirse, a qué mercados, a otros productos, a otras ciudades, etcétera. Entonces hay, hay un tema de, de, de no hay afán. Yo, yo creo que el, el emprendedor tiene que entender que no hay afán. Entiendo las startups como Rappi o como las otras startups que tienen afán porque tienen fondos de inversión atrás que necesitan resultados rápidos para valorizar la empresa de manera acelerada. Pero no todos los emprendimientos son startups. Ese, ese es algo importante. Entonces, por favor, sin afán, háganlo bien. Entonces, háganlo ético, háganlo con transparencia, háganlo con calidad, háganlo siempre pendiente del consumidor y háganlo sin afán. Y en último recomendación es ojalá lo hagan amigablemente con el medio ambiente y con la sociedad. Eso es un tema que nosotros en L'Oreal trabajamos muy fuertemente, que es nuestro programa de responsabilidad social corporativo, que se llama L'Oreal por el futuro. L'Oreal por el futuro trabaja en temas ambientales y temas sociales. Es que lindo que si vas a montar un emprendimiento, pudieras contratar madres cabezas de familias o pudieras contratar personas de las minorías o personas discapacitadas. Entonces, eso es un tema social, pero al mismo tiempo que ojalá el bloqueador solar no le haga daño a, 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 a los corales y no le haga daño al medio ambiente. Si pueden desarrollar productos, pueden desarrollar servicios que tengan involucrados el concepto de responsabilidad social, medioambiental y social, bienvenidos. El, el planeta lo necesita, lo necesita la sociedad. Nosotros como compañía multinacional, por supuesto, tenemos un programa enorme, pero el otro día estaba dando una conferencia a la Cámara de Comercio de Bogotá y salió una señora a contarme que ella en su empresa, chiquitita, estaba trabajando en temas de sostenibilidad ambiental y social. Entonces yo creo que todos podemos aportar, por supuesto desde, la, desde el gobierno, desde las grandes multinacionales, desde las grandes compañías nacionales, pero también desde los emprendimientos. Estos serían como los consejos que yo daría. Bien. Vanguardia Podcast, más de un siglo de historias ahora en tus oídos. Conéctate con nosotros. Vanguardia Podcast. Hola Alberto, muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast El Bolsillo, podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Gracias por dedicar de tu agenda y de tu espacio para hablar sobre estos temas de belleza, del cuidado de la piel, del cuidado del cuerpo, también hablando de responsabilidad social y también hablando de recomendaciones para emprendedores de este sector de la economía. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Un abrazo fuerte. Cuídate. Saludos a todos. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.